ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் எம்ஹெச் ஆப்ரஹாம்ஸ் எழுதுன த டி கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஏஞ்சல் அப்படிங்கிற ப்ரோ ஸ்பீச்சோடைய சம்மரி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லாம் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் மேயர் ஹாவர்ட் ஆப்ரஹாம்ஸ் இவர் தான் எம்ஹெச் ஆப்ரஹாம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவர் வந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி தேர்ட் நைன்டீன் டுவெல்ல இருந்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் வாழ்ந்த ஃபேமஸ் அமெரிக்கன் லிட்ரரி கிரிட்டிக் இவருடைய ஃபேமஸ் ஒர்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா த மிரர் அண்ட் த லேம்ப் அப்புறம் நிறைய ஒர்க் அவர் எடிட் பண்ணியிருக்காருங்க இவருடைய எடிட் பண்ண ஃபேமஸ் ஆன்தாலஜி பார்த்திங்க அப்படின்னா த நார்டன் ஆன்தாலஜி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் இது வந்து நிறைய அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணப்படுறாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸில் சரி வாங்க இந்த டி கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஏஞ்சல் அப்படிங்கிற இந்த ஒர்க் எதை மீன் பண்ண போகுதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த எம்ஹெச் ஆப்ரஹாம்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம யூஜிலே நிறைய படிச்சிருப்போம் யூஜியில் பிஜியில் லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவருடைய புக்ஸ் க்ளாசரி ஆஃப் லிட்ரரி டேர்ம்ஸ் இது ரொம்பவே ஃபேமஸ் இந்த மாதிரி அவர் பேஸ் பண்ணி அவர் சொன்ன அந்த டேர்ம்ஸாக இருக்கட்டும் எம்ஹெச் ஆப்ரஹாம்ஸோடைய புக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே நிறைய உண்டு நம்ம சிலபஸ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே அவர் ப்ரைமரி ரெஃபரன்ஸ் டெக்ஸ்ட்டாக நம்ம அதை பார்க்கப்படுது சரி வாங்க முதல்ல இந்த எஸ்ஐ டைட்டில் வச்சுருக்காரு இல்லையா த டி கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஏஞ்சல் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் வச்சுருக்காரு இது எங்கேருந்து எடுத்திருக்காரு அப்படின்னா வில்லியம் பிளேக்குடைய போயமான த மேரேஜ் ஆஃப் ஹெவன் அண்ட் ஹெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போயம் அதில் வந்து ஏஞ்சல் வந்து வில்லியம் கிளே கிட்ட ஹெல்லை பற்றி சொல்லுதான் எப்படின்னா ஹெல்லுலேயும் போயிட்டு இருப்பாங்க ஹெல்லுலேயும் சில இம்பார்ட்டண்ட் நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஏஞ்சல் வந்து பேசும் அதை தான் அந்த மேரேஜ் ஆஃப் ஹெல் அண்ட் ஹெவன் அண்ட் ஹெல் அப்படிங்கிற போயமில் வில்லியம் பிளேக் வந்து எழுதியிருப்பார் அதை சொல்லிவிட்டு அந்த ஏஞ்சல் வந்து மறைஞ்சு போயிடும் உடனே இப்போ வந்து ஒரு வில்லியம் பிளேக் அந்த போயத்தை பற்றி நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் வில்லியம் பிளேக் வந்து அவர் ரிவர் பேங்க் ஒரு அழகான ரிவர் பேங்க் கிட்ட அவர் இருக்கிற மாதிரி அவர் ஃபீல் பண்ணுவார் அப்போது அவர் வந்து ஏஞ்சல் கிட்ட சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி என்னால் ஹெல்லை பார்க்க முடிஞ்சுது அப்படின்னு ஏஞ்சல் கிட்ட அவர் பேசுகிற மாதிரி ஒரு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை பேஸாக வச்சு தான் இந்த டி கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஏஞ்சல் அப்படிங்கிற டைட்டில் வந்து இந்த ப்ரோஸ்க்கு அவர் கொடுக்குறாரு ஸோ இவரை பொறுத்தளவில் எம்ஹெச் ஆப்ரஹாம்ஸை பொறுத்தல ஜேஹெச் மில்லர் அப்படிங்கிறவர் தான் த ஏஞ்சல் ஆஃப் டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எப்படி வந்து பிளேக் வந்து ஒரு ஏஞ்சல் கூட கனெக்ட் பண்ணி பேசினார் இல்லையா ஹெவன்னா என்னது ஹெல்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லி கனெக்ட் பண்ணி தான் அந்த போயத்தை அவர் எழுதியிருப்பார் அதே மாதிரி தான் மில்லரும் டபுள் கேம் விளையாடுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்டை எப்படின்னா ஒரு ஏஞ்சல் அப்படின்னா ஒரு ஹெவனை பற்றி தான் பேசணும் ஆனால் வில்லியம் பிளேக்குடைய போயத்தில் ஒரு ஏஞ்சலே வந்து ஒரு ஹெல்லை பற்றிலாம் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு வில்லியம் பிளேக் சொன்னார் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கே நம்ம இவர் சொல்ல நினைக்கிற டி கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஏஞ்சல் யாரை பற்றி பேச போகிறாரு அப்படின்னா ஜேஹெச் மில்லர் இவருமே ஒரு அமெரிக்கன் லிட்ரரி கிரிட்டிக்குங்க இவர் வந்து அந்த டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிற தியரியை வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணவர் அதாவது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் தியரி ஆஃப் லிட்ரரி டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொண்டு வந்த ஸ்காலர் ஜோசப் மில்லர் இவர் வந்து மார்ச் ஃபிஃப்த் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிலேருந்து பிப்ரவரி செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் வாழ்ந்த ஃபேமஸ் லிட்ரரி கிரிட்டிக் ஏல் ஸ்கூலுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு பர்சனாலிட்டி லைக் பால் டி மேன் ஜாக்கஸ் டெரிடா ஜெஃப்ரி ஹார்ட்மேன் இந்த மாதிரி டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதை பற்றி டீல் பண்ணவர் ஸோ ஜோசப் மில்லர் ஜேஹெச் மில்லர்னு சொல்லுவாங்க ஜோசப் ஹில்ஸ் மில்லர் ஏன்னா அவருடைய பிஹேவியரே கான்ட்ரடிக்டரியாக இருக்கு ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு டபுள் கேம் விளையாடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம எம்எச் ஆப்ராம்ஸ் இதில் சொல்கிறாரு ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு ஒரு டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனிஸ்ட் எப்படி ஒரு டெக்ஸ்ட்டை இன்டர்பிரட் பண்ணுவாங்களோ அது மாதிரி அவருடைய ஸ்பீக்கிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதாவது ஒரு ஒரு எலிவேட்டட் பிளாட்ஃபார்மில் பேசும்பொழுது அவருடைய ஸ்பீச் ஒரு மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு எஸ்ஐ எழுதும்பொழுது அதனுடைய அப்ரோச் வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதமான அப்ரோச்சை அவர் சொல்ல நினைக்கிறாரு ஸோ இதை சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஜேஹெச் மில்லர் வந்து ஒரு நேச்சுரல் சூப்பர் நேச்சுரலிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்குக்கு வந்து ஒரு ரிவ்யூ எழுதியிருக்காரு அதில் வந்து நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் அவரை வச்சு எழுதிய
இவருடைய ஒர்க் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா த பவர் அண்ட் லிமிட்ஸ் ஆஃப் ப்ளூரலிசம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட்டுங்க ஸோ அந்த புக்கில் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அந்த ப்ளூரலிசம் கான்செப்டில் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா மூவிங் பியாண்ட் அப்புறம் வந்து ரெகக்னேஷன் ஆஃப் அதர்ஸ் அப்ளூரலிசம் அப்படின்னாலே மல்டிபிள் கான்செப்ட்ஸ்னு ஒன்று உண்டு இல்லையா நிறைய ப்ளூரல் அப்படின்னாலே நிறைய அப்படின்னு ஒன்று உண்டு ஸோ அதை பற்றி இந்த வேணி பூத் வந்து சொல்லியிருப்பார் அதையும் இவர் இந்த இடத்துல அக்னாலேஜ் பண்ணுறாரு நம்ம எம்ஹெச் அப்ராம்ஸ் வேணி பூத்துடைய ப்ளூரலிசம் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா டைவர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை கொண்டு வர்றது ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு அல்லது ஒரு அவர் டெக்ஸ்ட்டோ அல்லது ஒரு ஒரு ஹிஸ்ட்ரியோ அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியணும் ஒரு சார்ந்து இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது அல்லது அது பயாஸ்டாக இருக்கும் ஸோ எம்ஹெச் ஹேப்ரஹாம்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுற விஷயம் என்ன அப்படின்னா வெய்னி பூத்துடைய ப்ளூரலிசம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அதை இந்த இசையில் சொல்கிறாங்க ஏன்னா ப்ளூரலிசமால் மட்டும்தான் ஒரு டீப் நாலேஜ் நிறைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை அனலைஸ் பண்ண முடியும் இன்னொன்று அப்படி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சாலே இன்வால்மெண்ட் வரும் ஸோ அந்த ப்ளூரலிசம்ங்கிறது தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இந்த விஷயத்தை மில்லர் சொல்கிறார் அவர் வந்து ஒரு டீகன்ஸ்ட்ரக் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனிஸ்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா டீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் லிமிட்டை தாண்டி போகணுமா அதாவது ப்ளூரலிசம் உடைய லிமிட்டை தாண்டி போகணும்னு அவர் சொல்கிற வார்த்தை எனக்கு செட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ வெய்னி பூத்துடைய ப்ளூரலிசம் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு லிட்ரரி ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டோ அதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நமக்கு தேவை அப்படி இருந்தால் இன்னொரு டீப்பர் நாலேஜ் நம்மளால் போக முடியும் ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் தேவை அந்த லிட்ரரி அண்ட் கல்ச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணு சொல்கிறார் இல்லையா பட் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனிசம் அப்படிங்கிறது அது ஒரு வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் மெத்தட் ஒரு அனாலிசிஸ் மெத்தடை பிரேக்கிங் சம்திங் அதாவது சின்ன சின்ன விஷயமாக ஸ்மாலர் பார்ட்ஸாக எடுத்து அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு விஷயத்தை தகர்த்து சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணி அதனுடைய மீனிங் சொல்ல நினைக்கிறத டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை எம்ஹெச் அப்ராம் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா மில்லருடைய கொள்கைகள் மில்லருடைய பாலிசிஸ் அவருடைய ரூல்ஸ் அவருடைய ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே ஹியூமன் சயின்ஸ்க்கு தாங்க பொருந்தும் லிட்ரேச்சருக்கு எப்படி பொருந்தும்னு எனக்கு தெரில அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராரு ஸோ த டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் கிரிட்டிக்கல் அப்ரோச் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து ஜாக்வஸ் டெரிடா அவருடைய ஃபிலாசபியில் சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி ஏல் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பால் டி மேன் அப்புறம் நம்ம ஜே ஹில்ஸ் மில்லர் அப்புறம் ஹார்ட் மேன் அவங்களுடைய லிட்ரரி தியரி அண்ட் கிரிட்டிசிசம் மூலயமா சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஹெய்டகர் கூட அவருடைய டேர்ம்ஸில் சொல்லியிருக்காரு டெஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா நீ அப்படியே அழிக்கிறது கிடையாதுப்பா டீஸ்ட்ரக்சரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாரு டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னாலே டீஸ்ட்ரக்சரிங் அந்த லேயர்ஸை வந்து டீ ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி அதனுடைய மீனிங் என்னங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிலாசபி அவங்க கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒர்க் வந்து ஒரு 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 லெக்சர் கொடுத்த மாதிரி தாங்க ஒரு மாடர்ன் லாங்குவேஜ் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எம்எல்ஏ இதில் வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி நைன் டிசம்பரில் வந்து ஒரு லெக்சர் கொடுத்துருக்காரு நம்ம எம்ஹெச் அப்ரஹாம்ஸ் அதில் வந்து ஷெல்டன் சாக்ஸ் அவர் தான் ஷேர் பண்ணியிருப்பார் அந்த செஷனை அதில் வந்து எம்ஹெச் அப்ரஹாம்ஸ் அப்புறம் ஹில்லஸ் மில்லர் அவைனி பூத் இவங்கெல்லாம் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் எல்லாருமே அது ஒரு டிபேட் மாதிரி ஒரு நேச்சுரல் சூப்பர் நேச்சுரலிசம் அப்படிங்கிற அந்த ஒர்க் அந்த மெத்தடாலஜியை வந்து இவங்க வந்து டிபேட் மாதிரி பண்ண ஒரு கான்செப்டில் உருவானது தான் த டீ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஏஞ்சல் அப்படிங்கிற இந்த டாக்கை அதுதான் நம்ம வே வேணி பூத் வந்து லிமிட்ஸ் ஆஃப் ப்ளூரலிசம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாரு இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாமே கிரிட்டிக்கல் என்கொயரி அப்படிங்கிறதுல பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு நைன்டீன் சரி இதில் என்ன ஆர்கியூமெண்ட் அப்போம் அப்படின்னா எம்ஹெச் ஆப்ரஹாம் கிளியராக சொல்ல நினைக்கிற விஷயம் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனிஸ்ட் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இருந்து இப்போ உள்ள வரைக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க எல்லாம் என்ன மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கம்யூனிகேட்டிவ் லாங்குவேஜ் அந்த லாங்குவேஜ் இருக்கு இல்லையா அதில் தான் அனலைஸ் பண்ணப்பட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க பட் அது வந்து இந்த தியரிட்டிக்கலாக அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஆப்ரஹாம் சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து அந்த லாங்குவேஜ் அப்படிங்க
அதையுமே நீங்கள் டீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண நினைக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பேச நினைக்கிற அந்த விஷயத்த கூட நீங்கள் டீ டீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுறது ஸோ கம்யூனிகேட்டிவ் லாங்குவேஜ் கூட நீங்கள் சார்ந்து தான் இருக்கிறீங்க பட் தியரிட்டிக்கலாக அவர் லிட்ரரி ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த டீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிற மெத்தடாலஜி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுமே தவிர எல்லாரும் பேசுகிற அந்த பேராடாக்சிக்கல் லாங்குவேஜ் அந்த கான்ட்ரடிக்டரியாக பேச நினைக்கிற விஷயத்தையும் நீங்கள் இப்படி குழப்ப குழப்பம் குழப்பினீங்கன்னா என்ன பண்ணுறது ஏன்னா டீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னாலே சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட ஊதி ஊதி பெருசாக்குறது அதில் இந்த விஷயம் சொல்லிருக்காங்க <laughs> ஸ்கில் அது எவ்வளோ விஷயத்த சொல்ல நினைக்கிறாங்க அப்புறம் அந்த ஹிஸ்டாரியன்ஸ் வந்து இதை தான் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் பண்ணி தான் அவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க நிறைய விஷயத்த அவங்க கிளியராலாம் சொன்னது கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டே வைக்கிறாங்க ஏன்னா சில விஷயங்கள் படிக்கிற நம்ம வந்து அதெல்லாம் நடந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் ஹிஸ்டாரியன்ஸ் அதை எழுதியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியும் அப்படி நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது மிஸ்ரீடிங் மாதிரி தானே லீட் ஆகும் ஏன்னா இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிக்ஷனோ ஏதோ ஒன்று ரீட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனுடைய பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஹிஸ்டாரியன் எழுதின ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை நம்ம க்ளோஸாக அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து இப்போ ஒரு ரூலர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தகுந்தார் போல தான் அந்த ஹிஸ்ட்ரி எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க எழுதின ஹிஸ்ட்ரிஸ் எல்லாம் உண்மைங்கிறத எப்படி உங்களால் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை வைக்கிறாங்க ஏன்னா இது ஒரு டிபேட் அப்படிங்கிறதுனால மில்லருக்கும் ஆப்ரஹாம்ஸ்க்கும் நடந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா மில்லர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பாருங்கள் அவர் லிட்ரரி ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் அதில் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக சில விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அது நிறைய விஷயமாகவும் இருக்கலாம் கொஞ்சம் விஷயமாகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் பொழுது அதுக்கு எம்எச் ஆப்ராம் சொல்கிறாரு லாங்குவேஜஸ் இம்ப்ளிசிட்லி மெமெட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மெமெட்டிக் அப்படின்னா அந்த மிரர் பண்ணுறது அதே இமிட்டேட் பண்ணுறது ஸோ அவங்க வாழ்ந்த பீரியடு அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கட்டுமே அதுவுமே எப்படி உங்களால் கிளியராக அது வந்து அவங்க வாழ்ந்த பீரியடை மிரர் பண்ணதுன்னு சொல்ல முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஜெஃப்ரி சாஸ்டருடைய கேண்டபரி டேல்ஸே எடுத்துக்கோங்களேன் அதை நம்ம இப்போ படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த சென்ச்சுரியில் வாழ்ந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை இப்படி தான் இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சு படிக்கிறோம் ஆனால் இதே இதான் உண்மையாக வச்சு அவர் சாஸ்டர் எழுதினாருன்னு எப் எப்படி உங்களால் சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஷின் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் கூட அந்த பீரியடில் வாழ்ந்ததை தான் டெபிக் பண்ணுது அப்படிங்கிறத உங்களால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ இது வந்து அந்த லாங்குவேஜுமே நீங்கள் டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை எம்எச் ஆப்ராம் சொல்கிறாரு மெயினாக எம்எச் ஆப்ரஹாம்ஸ் வந்து ஜா அந்த மில்லருடைய பாயிண்ட்லேருந்து வேறுபட நினைக்கிறாருங்க அந்த ஹிஸ்டாரியனுடைய கான்செப்டை தான் அவர் எடுக்கிறாரு அவர் சொல்ல நினச்ச வார்த்தைகள் எல்லாமே உண்மைதான்னு உங்களால் எப்படி சொல்ல முடியும் ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு தகுந்தார் போல் அந்த ஸ்டோரிஸையோ அல்லது ஹிஸ்ட்ரியில் நடந்த விஷயமோ அல்லது மீனிங்கையோ அல்லது லாங்குவேஜை கூட சில நேரம் அந்த பேசேஜே கூட மாற்றி எழுதியிருக்கலாம் இல்லையா அப்போ அதை ஒரு பேஸாக வச்சு நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வந்து டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரு கொஷின் வைக்கிறாரு இப்போ ஒரு நீஷேவுடைய ஒரு கான்செப்டுக்கு வர்றாங்க என்னென்னா ரைட்னஸ் இன் இன்டர்பிரட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்டை ஸோ நீஷேவுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒரு ஆத்தர் எழுதுனா எந்த டெக்ஸ்டானாலும் இருக்கட்டுமே அதை வந்து நிறைய வழியில் இன்டர்பிரட் பண்ண முடியும் சரிதானா நிறைய நியூமரஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் வேறு வேறு விதமாக வேறு வேறு ஸ்டைலில் கூட உன்னால் இன்டர்பிரட் பண்ண முடியும் இதுதான் கரெக்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஒன்றை சொல்ல முடியுமா ஸோ இது வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷனுடைய ரைட்னஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நீஷிய சொன்னது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தான் எங்களால் அக்ரி பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு ஹிஸ்டாரியன் அப்படின்னா இதுதான் இன்டர்பிரட் பண்ண விதம் அல்லது இதுதான் அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்லாம் நீங்கள் முடிவு வர முடியாதுப்பா இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் அல்லது வேரியஸ் ஆர் நியூமரஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத மில்லர் வந்து நீஷேவுடைய பாயிண்ட்டை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறாரு இப்போ மில்லர் வந்து கிளியராக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டார் இதுதான் டீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொன்னாலும் அதை வந்து எம்எச் அப்ராம்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணாமல்
ஸோ இப்போ டெரிடாவுடைய வியூ அவருடைய ஒப்பீனியன் லாங்குவேஜை பொறுத்த லெவலில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பாயிண்ட் ஒன்று சொல்கிறார் டெரிடா என்ன சொல்கிறார் நினைக்கிறாரு அப்படின்னா அவரை பொறுத்தவரை ரைட்டிங் தான் ப்ரைமரி ஸ்பீச் செகண்டரி அப்படிங்கிறாரு பட் ரெண்டுமே லாங்குவேஜ் தானே அதை ரெண்டுமே கன்சிடர் பண்ணலாமே அவரையும் அந்த மாதிரி ரைட்டிங்க்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க நினைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பாயிண்ட்டை சொல்கிறாரு ஸோ ரைட்டிங்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க நினைக்கிறார் இல்லையா இப்போ ஒரு எஸ்ஏவே எழுதியிருக்கோன்னு வைங்களேன் அதை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் பிளாக் இங்க்கோ ப்ளூ இங்க்லேயோ எழுதப்பட்டிருக்கு அல்லது பிரிண்டட்னா பிளாக் லெட்டர்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதை நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம மைண்டில் அதனுடைய இமேஜஸ் கேப்சர் ஆகி அதை நம்ம படிக்க நினைக்கிறோம் இல்லையா இதை வந்து லோகோ சென்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லோகோ சென்ட்ரிக் அப்படின்னா ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை எழுதப்பட்டிருக்கு அந்த இல்யூஷன் வந்து மைண்டில் போக நினைக்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்ல நினைக்கிறாங்க இப்போ ஒரு தெரியாத லாங்குவேஜ் பார்க்குறோம்ப்பா ஒரு போர்டில் பார்க்குறோம்னு வைங்களேன் அதை நம்ம ஒத்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதனுடைய இமேஜ் தான் நமக்கு தெரியும் இதே தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ் அப்படின்னா நம்ம எழுத்து கூட்டி படிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லையா ஸோ இதை லோகோ சென்ட்ரிக் அப்படிங்கிற மோடுக்கு தான் நம்மளை வந்து டெரிடாக கொண்டு போகிறாரு அப்படின்னு எம்எச் அப்ராம் சொல்கிறாரு இதே இது கிராஃபோ சென்ட்ரிக்னு ஒன்று இருக்குது கிராஃபோ சென்ட்ரிக் அப்படின்னா ஒரு பிளாங்க் மாதிரி போடுறாங்கன்னு வைங்க ஒரு போயம் படிக்கிறோம் வேர்டாக லெட் வேர்டாக இருந்ததுன்னா அந்த வேர்டுக்கு நம்ம மீனிங் எடுக்க முடியும் இதே இது ஒரு பிளாங்க் அதில் டாட் டாட்ஸாக இருந்துன்னு வைங்களேன் அது எதோ சொல்லுதுன்னு நினச்சி நம்மளே அந்த ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி அதை நம்ம ஃபில் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இதுவுமே ஒரு வகையான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு எம்எச் அப்ராம் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் மெயினாக எம்எச் அப்ராம்ஸ் வந்து மில்லருடைய பாயிண்ட்லேருந்து டிஸக்ரி பண்ண நினைக்கிறாரு அதே மாதிரி மில்லருமே எம்எச் அப்ராம்ஸுடைய பாயிண்ட்லேருந்து டிஃபர் ஆகிறாங்க ஏன்னா ரெண்டு பேருமே கிரிட்டிக் ஒரு அமெரிக்கன் இல்லை லிட்ரரி கிரிட்டிக் இல்லையா ஸோ இவர் ஒரு பாயிண்ட் வச்சு அவருடைய பாயிண்ட்டை பிரேக் பண்ண நினச்சாருன்னா ஆப்வியஸ்லி அவரும் இவருடைய பாயிண்ட்டை வந்து சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணி பிரேக் பண்ண நினைக்கிறாங்க மெயின் கான்செப்ட் சொல்ல நினைக்கிற பாயிண்ட்ஸ் இந்த எஸ்ஏலருந்துன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னாலே அது ஒரு ரிட்டன் டெக்ஸ்ட்டு தான் ஸோ அதை வந்து ஆத்தர்ஸ் வந்து எக்ஸாஜுரேட் லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் அப்படின்னா அது அப்படி தான் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும் அப்படி தான் நம்ம வந்து அதை அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஆல்ரெடி ரிட்டன் பை த ஹிஸ்டாரியன் அது வந்து ஒரு ரிட்டன் டெக்ஸ்ட்டு ஸோ அதை யார் எழுதுனா எந்த ஆத்தர் எழுதுனா எப்படி அதை எழுதுனாங்க இந்த லாங்குவேஜ் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணி தான் ரீடர்ஸ் வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அவங்க என்ன எழுதியிருக்காங்களோ அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதை விட்டுட்டு இது வந்து எக்ஸாஜுரேட்டட் லாங்குவேஜில் எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது அது ஒரு பாயிண்ட்டு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஹிஸ்டாரியன்ஸ் வந்து அவங்க அவங்களுடைய லாங்குவேஜில் அதை வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணி அவங்க எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அதை அதை நம்ம படித்தாலே போதுமே தவிர அதை விட்டுட்டு இதை அவர் சொல்ல நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை தான் அந்த ஆத்தர் மீன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ஃபர்தராக அந்த ஹிஸ்டாரியன் எழுதுனதை இன்டர்பிரேட் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க அப்படி நம்ம மீறி அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு வைங்களேன் ஹிஸ்டாரியன் சொன்னதை மீறி நம்ம சில விஷயங்களை இன்டர்பிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து சில எரர்ஸில் தான் கொண்டு போய் விடும் அது ஹிஸ்ட்ரியில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது ஏன்னா ஹிஸ்டாரியன் எழுதியாச்சு அதை ஹிஸ்ட்ரியில் ரெக்கார்ட் ஆகிருச்சு ஆனால் அது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்களே தவிர ஹிஸ்ட்ரி இஸ் ஆல்ரெடி பீன் ரிட்டன் பை ஹிஸ்டாரியன் ஸோ அதில் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது சரி அப்படியே தப்பு நடந்தது அப்படின்னா சின்ன சின்ன எரர் மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர மிகப்பெரிய அது எஃபெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்காது அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டும் சொல்றாரு <laughs> கேட் பண்றது தான் அந்த லாங்குவேஜ் சோ அந்த லாங்குவேஜ் வந்து சஃபிஷியன்ட்டா அந்த ஸ்டோரிக்கு தந்தார் போல இருந்தாலே போதும் அப்படிங்கறத இவருடைய ஒபினியன் ஸோ இந்த லாங்குவேஜை பிரேக் பண்ணுற மாதிரி டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேவையில்லை அதை சப்வேர்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த லாங்குவேஜை பிரேக் பண்ணுற மாதிரி அப்புறம் இதை தான் இந்த டெக்ஸ்ட் மீன் பண்ணுது அப்படின்லாம் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க மெயினாக ஹெல்த்ஸ் மில்லருடைய புக்கை நேச்சுரல் சூப்பர் நேச்சுரலிசம் அப்படிங்கிற புக்கை சேலஞ்ச் பண்ணுற ஒரு ரிவ்யூ தாங்க இது டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏஞ்சல் டீகன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு டீகன்ஸ்ட்
முதல்ல டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறத ஒரு டெக்ஸ்ட்டை இன்டர்ப்ரெட் பண்ணுறது தான் டிஃப்ரெண்ட் வேயாக அந்த டெக்ஸ்ட்டை அனலைஸ் பண்ணி அதனுடைய ஹிட்டன் மீனிங் என்ன அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே என்ன சொல்ல நினைக்கிறாங்க என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் டீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிக்ஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அது எது சிக்னிஃபையர் எது சிக்னிஃபைடு எதாக மீன் பண்ணுறாங்க அதை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல நினைக்கிறது மெயினாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு இது தான் மீனிங் அப்படிங்கிறது கிடையாதுப்பா ஒரு விஷயத்துக்கு நிறைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்குது நிறைய விதமாக நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது டீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஏஞ்சலுடைய கான்செப்ட் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது ஏன்னா எம்எச் ஆப்ராம்ஸும் சரி மில்லரும் சரி இவங்க ரெண்டு பேரும் அவர் மிகப்பெரிய ஒரு லிட்ரரி கிரிட்டிக் அவங்களுக்குள்ளே ஒரு கரெக்டான ஒரு முடிவுக்கு வர முடியல ஸோ இந்த எஸ்ஏ இந்த ஒரு விஷயத்தே ஒரு கிரிட்டிக்கல் எஸ்ஏவாக நம்ம எம்எச் ஆப்ராஹாம்ஸ் த கி டி கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஏஞ்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்ஏவாக எழுதியிருக்காரு இதுதான் இந்த எஸ்ஏவுடைய சம்மரி ஸோ இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காம் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோட நோட்டி